ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்க்கான சயின்ஸ் ஓகேங்களா சயின்ஸில் பயாலஜியில் என்ன டாப்பிக்னா ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா முதல்ல வந்து ஹியூமன் வந்து எந்த கைண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அதுவே தயாரிச்சுக்கும் அதே மாதிரி ஹெட்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹெட்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபங்கை அதாவது டெட் ஆர்கானிசம்லேருந்து அதை ஃபுட்டை எடுத்துக்கிச்சுன்னா அது வந்து ஹெட்ரோ ஹெட்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்வாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் இதுதான் வந்து ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்கான டைக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டைஜஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் டைஜஷன் வந்து மவுத் வாய் பகுதியிலே டைஜஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது மவுத்துன்னு கொடுப்பாங்க ஆப்ஷனில் இல்லைன்னா பக்கல் கேவிட்டி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க எது கொடுத்தாலும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம் ம பக்கல் கேவிட்டினால் வாய் பகுதி அவ்வளோதான் அந்த பக்கல் கேவிட்டியில் தான் சாலிவரி கிளாண்டு வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அந்த சாலிவரி கிளாண்டு தான் சலைவா அதாவது எச்சை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அந்த சாலிவரி கிளே கிளாண்டு கீழே அப்படியே ஒரு பைப்பு போதா அந்த பைப்புக்கு பேர் வந்து ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பைப்பு அதே மாதிரி ட்ரக்கியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரக்கியா அது வந்து விண்டு பைப்பு அந்த ஈசோஃபேகஸ் கேட்பாங்க இதெல்லாம் கொஸ்டினாகவே கேட்பாங்க ஃபுட் பைப்புக்கு பேர் என்ன விண்டு பைப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு ட்ரக்கியான விண்டு பைப்புன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அந்த ஈசோஃபேகஸ் எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸ்டொமக்கில் போய் கனெக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஸ்டொமக்குக்கு இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து லிவர் இருக்குது பைல் ஜூஸ் எங்கே செக்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் பைல் ஜூஸ் வந்து லிவரில் செக்ரேட் ஆகுது அதே மாதிரி லிவரில் செக்ரேட் ஆகிற அந்த பைல் ஜூஸ் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் கேல் பிளாடரில் ஸ்டோர் ஆகுது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த கேல் பிளாடருக்கும் ரைட் சைடில் பேன்க்ரியாஸ் ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா பேன்க்ரியாஸ் அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்து தான் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து இந்த வயிற்று பகுதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படியே ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட எண்டிலேருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா மேக்ஸிமம் டைஜஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் வந்து வாயிலையும் நடக்கும் ஸ்டொமக்லேயும் நடக்கும் அதே மாதிரி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேயும் நடக்கும் மேக்ஸிமம் டைஜஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டால் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் நடக்குது ஓகேவா அடுத்து அடுத்து இந்த ரெக்டம் அப்படின்றக்கா இது வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ஒரு பார்ட்டு இந்த ரெக்டமில் தான் வந்து ஆனஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது தான் ஹியூமன் அலிமெண்ட்ரி கெனல் அதாவது ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஹியூமன் அலிமெண்ட்ரி கெனலோட டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் டோட்டல் லென்த் வந்து நைன் மீட்டர் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் அடுத்து நம்ம இன்டேக் பண்ணுற ஃபுட்டு வந்து எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மவுத் வழியாக வாய்ப்பகுதி பக்கல் கேவிட்டிக்கு போகுது அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபுட் பைப்பான ஈசோஃபேகஸ்க்கு போகுது ஈசோஃபேகஸ்க்கு போய் ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து எங்கே போகுது ஸ்டொமக்குக்கு போகுது ஸ்டொமக்குக்கு போய் ஸ்டொமக்லேருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு போய் டைஜஸ்ட் ஆகுது மேக்ஸிமம் டைஜஷன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் நடந்துடுது டைஜஸ்ட் ஆகி ரிமைனிங் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகுது இதுதான் வந்து ஆர்டர் மேபி ஆர்டர் கொடுத்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம் நமக்கு இங்கே எல்லாமே ஓரளவு கரெக்டாக போட்டுருவோம் இந்த ஈசோஃபேகஸ் எங்கே வைக்கிறது ஸ்மா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் முன்னாடி வருமா இல்லை ஸ்டொமக்கு முன்னாடி வருமா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இதையுமே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்றது தொண்டை பகுதிக்கு கீழே வரல ஒரு ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இது என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஃபுட்டுமே வாய் வழியாக போகுது விண்டுமே வாய் வழியாக தான் போகுது இது ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக ஃபுட்டு வந்து ஃபுட் பைப்புக்கு போகணும் விண்டு வந்து விண்டு பைப்புக்கு போகணும் ஓகேவா இது இந்த ஃபங்க்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ் வந்து ஃபுட்டை வந்து ஃபுட்டு பைப்புக்கும் விண்டை விண்டு பைப்புக்கும் சென்ட் பண்ணுறது தான் ஃபேரிங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஃபுட் பைப்புக்கு பேர் ஈசோஃபேகஸ் விண்டு பைப்புக்கு பேர் ட்ரக்கியா அதே மாதிரி ஹெர்பி ஓரஸ
அதையுமே ஃபுட்டாக எடுத்துப்போம் ஸோ ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஓம்னி ஓரஸில் வரும் ஓலோசோயிக் நியூட்ரிஷனே நம்ம இந்த மாதிரி மூணாக பிரிக்கலாம் எர்பி ஓரஸ் கார்னி ஓரஸ் ஓம்னி ஓரஸ்னு ஹியூமன் பீயிங் ஓலோசோயிக் நியூட்ரிஷனில் வருவோம் அது பர்டிகுலராக எதுன்னு கேட்டால் ஓம்னி ஓரஸில் வருவோம் அதே மாதிரி ஸ்டார்ச்சு ஸ்டார்ச்சுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் இந்த குளுக்கோஸோட ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் என்னென்னா சாரி ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்சுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கார்போஹைட்ரேட் சாரி கார்போஹைட்ரேட் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டோட ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் தான் வந்து குளுக்கோஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பார்ட்டிக்கல் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் வந்து இப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னேன் டைஜஷன் வந்து மவுத் வாய் பகுதியிலே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அந்த ஸோ வாய் பகுதியிலே டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுன்னா வாய் பகுதியில் என்ன நடக்குது நம்ம சிம்பிளி ஃபுட்டை வந்து பிரேக் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபுட்டை பிரேக் பண்ணாலே டைஜஷன் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ச் கார்போஹைட்ரேட்டை பிரேக் பண்ண போகிறோம் பிரேக் பண்ண நமக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த குளுக்கோஸ் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனை பிரேக் பண்ணால் இல்லைன்னா ப்ரோட்டீனோட ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் என்ன இப்படின்னே கொஸ்டின் வரும் ப்ரோட்டீனோட ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அமினோ ஆசிடு ஸ்டார்ச் இல்லை கார்போட ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் குளுக்கோஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டினாக வரும் அதே மாதிரி ஹெர்பி ஓரஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் ஹியூமன் பீயிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது ஆடு மாடுங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் கார்னி ஓரஸை கம்பேர் பண்ணும் போதும் கூட ஓம்னி ஓரஸை கம்பேர் பண்ணும் போதும் கூட இந்த எர்பி ஓரஸ்க்கு மட்டும் ரொம்ப ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் பெருசாக இருக்கும் சாரி லென்த்தாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டை தானே அது ஃபுல்லாக ஃபுட்டாக எடுத்துக்குது பிளான்ட்டு வந்து பிளான்ட்டில் வந்து செல்லுலோஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இந்த செல்லுலோஸ் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு ஃபுட்டு சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அதே கீரை வகைகள் அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் ஆக கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அனிமல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளான்ட்டை மட்டுமே ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிறதால அதுக்கு வந்து டைஜஷன் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மி மேக்ஸிமம் டைஜஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் நடக்கும் ஸோ இந்த இலை தலைகளை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் வந்து அனிமலுக்கு வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட லென்த்து வந்து ஹியூமன் பீயிங்கை கம்பேர் பண்ணுறச்ச ரொம்ப வந்து லென்த்தியாக இருக்குது புரியுதா ஏன் ஹியூமன் சாரி ஏன் அணி இந்த எர்பி ஓரஸ்க்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங்கை கம்பேர் பண்ணும் போது ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் பெருசாக இருக்குது லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ரீசன் இது தான் அடுத்து ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பார்க்கலாம் மவுத் மவுத் எதுக்கு சிம்பிளி இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டு அடுத்து வாய் பகுதி பக்கல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டியில் தான் வந்து சாலிவரி கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அந்த சாலிவரி கிளாண்டு எதை செக்ரேட் பண்ணோம் சலைவாவை செக்ரேட் பண்ணோம் அந்த சலைவால் சலைவால் உள்ள என்ஜிம் ஒன்று இருக்குது சலைவால் ஒரு என்ஜிம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அந்த என்ஜிம்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்போம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாலிவரி அமிலேஸ் சாலிவரி அமிலேஸ் அதே மாதிரி இந்த சலைவா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபுட்டை வந்து மாய்ஷர் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஸ்டார்ச்சை வந்து பிரேக் பண்ணி குளுக்கோஸாக மாற்றும் கார்போஹைட்ரேட் மேக்ஸிமமாக நம்ம வந்து பக்கல் கேவிட்டி வாய் பகுதியிலே டைஜஸ்ட் ஆகிடும் கார்போஹைட்ரேட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் டைஜஷன் எங்கே நடக்குது பக்கல் கேவிட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் டைஜஷன் நடக்குது அடுத்து ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை ஃபுட் பைப் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எங்கேருந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு பக்கல் கேவிட்டியிலேருந்து ஸ்டொமக் வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஈசோஃபேகஸில் ஃபுட்டு மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அந்த நேம் அந்த ஃபுட் மூமெண்ட்டுக்கான பேர் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஈசோஃபேகஸில் ஃபுட் மூமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து பெரிஸ்டாலித்திக் மூமெண்ட் அதாவது அந்த ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்றது ஒரு பைப்பாக அந்த பைப்பில் ஃபுட் இறங்கும் போது அந்த பைப் வந்து சுருங்கி சுருங்கி விரியும் அப்படி சுருங்கி சுருங்கி விரியுதுல அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து பெரிஸ்டாலித்திக் மூமெண்ட் இந்த இந்த மூமெண்ட் இது கொஸ்டினாக கேட்பாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈசோஃபேகஸில் ஃபுட் மூமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் அடுத்து ஸ்டொமக்கு ஓகே நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து வயிற்றில் என்ட்ர் ஆகும் போது ஸ்டொமக்கில் ஆக்சுவலாக ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அந்த கிளாண்டுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்டொமக்கில் வந்து கொஸ்டின் இந்த இந்த டாபிக்கில் வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸ்டொமக்கில் உள்ள கிளாண்டுக்கு பேர் என்ன இல்லை கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டு எங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இப்படின்னு வரலாம் 
ப்ரோட்டீனை எது அமினோ ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸ்டொமக்கில் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் லேண்டு எத்தனை என்ஜிம் செக்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ என்ஜிம் செக்ரேட்டட் பை கேஸ்ட்ரிக் லேண்ட் அப்படின்னு கரெக்டான மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்து ஒன்று தப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து எச்சிஎல் எச்சிஎல் என்ன பண்ணோம் எச்சிஎல் வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து ஒரு அசிடிக் வேட் வாட்டர் வந்து செக்ரேட் பண்ணோம் ஓகேவா இந்த அசிடிக் வாட்டர் செக்ரேட் ஆகிறதால பிஹெச் வேல்யூ வந்து கரெக்டாக ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகிரும் ஏன் ஏன்னா வந்து பெப்சின் இருக்கா இந்த என்ஜிம் வந்து கரெக்டான பிஹெச் வேல்யூவில் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இங்கே பெப்சின் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா எச்சிஎல் செக்ரேட் பண்ணுற அந்த அசிடிக் வாட்டர் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த அசிடிக் சாரி கரெக்டான பிஹெச் வேல்யூ இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்பர் பிஹெச் வேல்யூ இல்லாமல் பெப்சின் வந்து ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி மியூக்கஸ் மியூக்கஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த எச்சிஎல் வந்து சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசமையும் கீல் பண்ணுது அதுவும் இந்த எச்சிஎலோட ஃபங்க்ஷன் அதுக்கடுத்து மியூக்கஸ் மியூக்கஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா எச்சிஎல் ஆசிடில் அது எச்சிஎல் செக்ரேட் பண்ணுறது ஒரு ஆசிடு இந்த ஆசிட் என்ன ஆகுன்னா ஸ்டொமக்கோட லைனிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண் அஃபெக்ட் பண்ணிடும் அப்படி அந்த லைனிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் மியூக்கஸ் ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டு செக்ரேட் பண்ணுற இந்த மூணு என்ஜிமும் ஒன்று ஒன்று இன்டர் ரிலேட் பண்ணி இருக்குது ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி அது இருக்குது அதை டிபெண்ட் பண்ணி இது இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா எச்சிஎல் செக்ரேட் பண்ணுற அந்த அசிடிக் வாட்டர் இல்லைன்னா அசிடிக் வாட்டர் தான் வந்து பிஹெச் லெவலில் பேலன்ஸ் பண்ணுது அப்படி பிஹெச் லெவல் பேலன்ஸ் ஆகலைன்னா பெப்சின் ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி எச்சிஎல் செக்ரேட் ஆகிறதால இந்த ஸ்டொமக் லைனிங் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படி லைனிங் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்க தான் மியூக்கஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஸ்டொமக்கோட லைனிங்கில் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இவ்வளோ தான் ஸ்டொமக்கு அடுத்து வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனை வந்து நம்ம மூணு பார்ட்டாக பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து டியோடனம் இன்னொன்று வந்து ஜெஜூனம் மூணாவது வந்து இலியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றத்துலையும் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டினும் இப்படி தான் வரும் மோஸ்ட்டாக இப்போ பவுமேன் கேப்சியூல் வந்து எந்த பார்ட்டில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது சார் எந்த ஆர்கானில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் ஆப்ஷனில் கிட்னி இருக்கும் லிவர் இருக்கும் ஆர்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்ட்டு ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த மாதிரி எது வேணால் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பார்ட்டு ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அதையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பவுமன் கேப்சியூல் வந்து கிட்னியில் இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் வந்து என்னென்ன பார்ட் இருக்குன்னா டியோடனம் ஜெஜூனம் இலியம் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டினோட முதல் பகுதி வந்து டியோடனம் அதே மாதிரி நடுவில் உள்ள பகுதி வந்து ஜெஜூனம் கீழே உள்ள பகுதிக்கு பேர் தான் இலியம் இந்த முதல்ல உள்ள பகுதி சொன்னால டெட் டியோடனம் இந்த டியோடனம் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டைஜஷன் டைஜஷன் மேக்ஸிமமாக ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டினில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டினிலே பர்டிகுலராக எந்த பார்ட்டில் அப்படின்னு கேட்டால் டியோடனமில் தான் நடக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த டியோடனம் வந்து டியோடனமுக்கு லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து கேல் பிளடரும் ரைட் சைடில் பேன் கிரியாஸும் இருக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி தான் இந்த டியோடனம் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கேருந்து அப்படியே வை ஸ்டொமக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு வருது தென் இது வந்து இந்த டியோடனம் அதுக்கடுத்து இதோட மிட் மிடில் பார்ட் வந்து ஜெஜூனம் கீழே உள்ள பார்ட் வந்து இலியம் பைல் ஜூஸ் வந்து எது செக்ரேட் பண்ணுதுன்னு லிவர் செக்ரேட் பண்ணுது லிவர் செக்ரேட் பண்ணுற அந்த பைல் ஜூஸ் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது கேல் பிளடரில் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த பைல் ஜூஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைல் ஜூஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன எது செக்ரேட் பண்ணுதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதே மாதிரி பைல் ஜூஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் பைல் ஜூஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது தென் பேன்கிரியாஸ் பேன்கிரியாஸ்ன்றது ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோமா இந்த லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பேன்கிரியாஸ் வந்து எதை செக்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸில் வந்து ஒரு மூணு என்ஜிம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைப்சின் பேன்கிரியாட்டிக் அமிலேஸ் இன்னொன்று பேன்கிரியாட்டிக் லைபேஸ் இந்த மூணு என்ஜிமோட ஃபங்க்ஷனே எழுதி வச்சுக்கோங்க ட்ரைப்சினோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் பெப்சின் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டொமக்கில் பெப்சின் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் பெப்சின்னு பார்த
வில்லி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து வில்லி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்டை வந்து நம்ம உடம்புக்கு மேக்ஸிமமாக அப்சார்ப் பண்ணிடும் இந்த வில்லி தான் இந்த வில்லி மூலியமாக தான் உடம்பு ஃபுல்லாக மேக்ஸிமமாக இந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து அப்சார்ப் பண்ணப்படுது த்ரூ பிளட் மூலியமாக இந்த வில்லி என்ன பண்ணும் இது அப்சார்ப் பண்ணுற ஃபுட்டை வந்து பிளட்டுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணும் பிளட்டு தான் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டனில் டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்டை வந்து உடம்பில் எல்லா பகுதிக்கும் கொண்டு போகுது ப்ளஸ் பிளட்டு வேறு எதை எதை கொண்டு போகுது நம்ம சுவாசிக்கிற இந்த ஆக்சிஜனை உடம்பு ஃபுல்லாக கேரி பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஹார்மோனை உடம்பு ஃபுல்லாக கேரி பண்ணுது சம் வேஸ்ட் மெட்டீரியலையும் உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து உடம்புலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு போகுது ஓகேவா இதெல்லாம் பிளட்டோட ஃபங்க்ஷன் அடுத்து இல்லியம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் எந்த ஒரு பகுதி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இந்த இல்லியம் கடைசி கீழ்ப்பகுதி தான் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இல்லியமில் வந்து அன்டைஜஸ்டட் இப்போ மேக்ஸிமம் டைஜஸ்டன் ஆகி ஜெஜுடம்லே ஃபுட்டெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிடுது இந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு வந்து இந்த இல்லியமுக்கு வந்து வருது இந்த இல்லியம் வழியாக எங்கே போகுது இந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு என்டர் ஆகுது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ஒரு ரெண்டு பார்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கோலன் இன்னொன்று ரெக்டம் கோலனும் ரெக்டமும் எந்த ஒரு ஆர்கானில் பார்ட்ஸு அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ஒரு பார்ட்டு கோலன் அப்படின்றது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் உள்ள அந்த டைக்ராமை போய் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க யூ ஷேப்பில் ஒரு டியூப் இருக்கும் அதுதான் வந்து கோலன் இப்போ இந்த வேஸ்ட்டு வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வந்துருச்சா இல்லியம் வழியாக அந்த வேஸ்ட்டோட லிட்டில் பிட் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வந்து இந்த கோலன் பகுதியில் நடக்கும் தென் ரெக்டம் அது வந்து ரெக்டம்க்கு மூவ் ஆகுது ஆனஸ் வந்து எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டமில் தான் ப்ரெசெண்டாக இருக்குது இந்த ரெக்டம் வழியாக தான் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம உடம்பு விட்டு ரிமூவ் ஆகிறது ஓகேங்களா ரெக்டம் எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு கிளாஸில் பார்ப்போம் டேக் கேர் பபாய்